哈喽，大家好，我是青土豆。今天我要给大家介绍这台掌机是 R 七五五六，它三波尼克迄今为止最强大的安卓掌机，只有八加一二八 G 的版本，首发价格是一千一百四十九，是继 R 七五五二后第二台达到这个价位的安卓掌机。R 七五五二当时用料很好。但因为 R K 3 3 9 9处理器，导致在国内口碑非常的差。这次 R 七5 5 6做工也有了非常大的提升，处理器这次也蛮正经的，普奔 T 8 2 0 6六纳米八核处理器，这次肯定不是发的大户了。废话不多说，来看看究竟怎么样吧。来快速过一下参数。本次 R 七五六只有黑和蓝透两种配色，我这台是蓝透，它的外壳是纯透的，没有磨砂或者类似的涂层这些处理，就和梁子的这款手柄外壳一样，有着玻璃一样的质感，非常的透明，内部结构一目了然。R 七五五六这次有人体工学设计，这是一个非常大的进步，整机重量为三百四十六点八克左右，握把因为更接近手柄，握持起来比那些握把比较短的掌机要更舒适些。R 七五五六按键采用了任天堂。布局方向键靠里，大拇指能够很自然的扣到。有了大握把，方向键在下面使用起来也不会感到突兀。我觉得这很好的解决了大部分人纠结方向键到底是该在上还是在下的问题。很多掌机并没有这些设计，就导致无论是方向键还是摇杆，只要在下面就会很难用。这次方向键表面做的也很光滑，不再是之前的 FC 手柄样式。导电胶比之前的机械软很多，应该也重新开模了，手感按起来挺舒适的。但相比 R 七上我叉叉 A 七这些机型的导电胶明显退步，像这样刁钻的按按键边缘，基本都要串键，正常按下去，然后再往上下按也会串。对于喜欢用方向键玩格斗游戏的人是不太行的。不过这机器明显针对的是喜欢上摇杆的群体，霍尔摇杆和 Switch 摇杆大小差不多，周围有氛围灯，透明壳机器能看出氛围灯左上角有缺口，显得不是很好看。在设置里可以进行开关和设置亮度，还有三种呼吸模式。不过可惜的是只有白光，稍显单调。要是能有 RGB 灯就好了。右边功能键同时按 YB 会碰到摇杆帽，左下角这个按钮能呼出 RG 前端，旁边这个短按是返回，长按是 Home 键，右边两个是双 S 键，这。四个按键均采用的微动，没 R 七四零五 M 那么硬，按起来也不响。中间屏幕为五点四八寸十六比九 AMOLED 屏，分辨率为幺九二零乘幺零八零，边框中规中矩。下方握把底部有立体声双扬声器，中间有三点五毫米耳机接口，右边充电口支持幺零八零 P 视频输出，在右边是 TF 卡槽。这次终于敲了盖子，不再是裸露的了。它这个盖子的卡扣特别短，如果是这样直接按下去很难扣得上，要先往后再往下才能扣得住。上方键键这次终于采用了垂直排列 ，LTRT 还采用了霍尔信息扳机，应该是为串流准备的。在使用方向键的时候，键键能很自然的扣到。中间依次为电源键、音量键、电源指示灯、出风口，背面下方有两个进风口，上面有一组铭文，充电功率五伏两安。电池为五千五百毫安时，续航看具体模拟器，平均八个小时左右。只玩 PS 二 N G C 这些，最短都能有四个半小时左右，还是很顶的。这块 OLED 屏采用的 R G B 排列，默认色彩偏冷，需要在设置里面调，把白色调到纯白差不多就行了。调好后就能很直观的感受到 OLED 屏鲜艳的饱和度，因为有着幺零八零 P 的分辨率，相比之前 R G 五零五的 P S V 屏幕，观感要好得多。但可能是着色器并不是针对 OLED 屏设计的原因，在二 T 滤镜用着都会有那种分辨率不够的横纹，开点对点就没有这些问题了。和之前的 R 幺六 Pocket Air 情况相同，我尝试了很多着色器，发现 Dot 滤镜适配的最好，虽然还是隐约有一两条横纹，但相比其他着色器就好太多了。不喜欢开着色器的话，这屏幕就没啥问题。屏幕亮度适中，有很大的调节范围。官方说是采用的 DJ 加 PWM 调光，我测试在最高亮度没什么频闪，低亮度就会有明显加强。在设置里有低亮度护。模式开启后频闪会略微减慢，这种 OLED 的频闪机还是建议不要关灯玩。R 七五五六系统是基于的安卓十三，安卓掌机反正就是那么几个前端，我所有安卓掌机都用的天马前端，所以就感受不到啥区别。这个自带的 R G 前端，你买配套的套餐就可以免于折腾，但我觉得还是天马前端更香。
。安卓掌机相比开源掌机，主要是待机非常便利，不用担心会莫名死机，续航也久。R7 五五六原生系统看似有些简陋，屏幕上面下滑菜单栏基本所有的功能都在这里，里面有个高性能模式，我测试了下，这里战神一开一点五倍分辨率，打开高性能模式后帧数只多了几帧，还是跑不满。直接来看跑分 ，T 八二零 CPU 比 D 九百强一万三 ，GPU 弱一万五，奥迪 Night 这个场景可以一点五倍六十帧，但也才刚刚六十帧 ，GPU 差一点五万分，差距实际只差了几帧，这说明 R 七五五六的性能应该发挥的差不多了。我实际测试下来和奥迪 Night 的差别就约等于跑分的差距。RA 的土星模拟器，奥迪 Night 超冒烟，洛克的 X 四都才四十帧 ，R 七五五六开加速能到七十帧，这应该是因为哑巴模拟器吃 CPU 的原因。R 七五五六的 CPU 性能刚好够到了瓶颈 ，RA 版的土星模拟器能开着色器、金手指加速这些，天马里直接启动也很便利，相比独立模拟器要好用很多。但我看恶魔城加速只有六十几帧，就想着某些特别是性能的游戏 ，R 七五五六有带不动的可能。果然试了下爆裂形式，只有五十帧，确实还不够完美。PSP 战神要先在设置里把 CPU 频率拉满，这样三倍分辨率才能稳六十帧。PS 二战神一开一点二五倍分辨率能基本稳六十帧。战神二第一个场景一倍分辨率会掉帧，后面打具象照一倍分辨率就没问题了。我试了下奥迪 Night 和 R P 四，也是这个样子。不过奥迪 Night 后面能开一点五倍分辨率。机战 Alpha 二大地图不会掉帧，我们 T 六幺八处理器的掌机，这游戏大地图只能三十帧，尾气三一倍分辨率能六十帧。G T 赛车四一点五倍分辨率，转弯的时候稍微有点掉帧。勇者斗龙五三倍分辨率依旧能开二倍速。威的超级马里奥兄弟一点五倍分辨率能满帧运行。马里奥赛车一点五倍分辨率，偶尔会有点掉帧。三 D S 模拟器对这种非骁龙处理器兼容性不好，会有各种技术错误。这里就不演示了，节约大家时间。N G C 模拟器，大部分游戏都能两到三倍分辨率运行，像塞尔达黄昏公主就能三倍分辨率满帧运行。马里奥阳光在城市的河里，二倍分辨率帧数也稳。目前发现玩不了的就未来赛车，一倍分辨率很多场景卡爆。柚子模拟器能运行很多简单的游戏。R 七五五六的屏幕相比 Switch OLED 多少还是细腻一些，不过有 Switch 的这。意义不大，目前的表现总的来说还行吧，对得起这个价位，和天玑九百差不了太多，相比虎贲 T 六幺八提升很大。最后总结一下 ，R 七五五六无论是握手手感还是按键手感都非常好 ，R P 四也有硅胶握把，但这东西使用起来还是稍微有点割裂感，而且这玩意儿久了会发黄。幺零八零 P 的 M O L E D 屏幕，画面色彩也很亮丽，黑色的部分看起来很深邃，不开遮罩感觉都没啥影响。T 八二零处理器在这个价位算是不错的了，能玩绝大多数 P S 二 N G C 游戏。别忘了之前一些虎贲 T 六幺八处理器的掌机，首发价格都能来到一千多 ，T 八二零处理器首发价格一千一百四十九是很可以的。还有就是这次首发几乎没有遇到什么严重的问题，直观点的也就屏幕偏蓝，这次一下就解决了。就是配色一如既往的太少了，不够吸引人。明明经常就被人攻击丑，到现在还是没有多少长进。什么时候能来点红黄蓝青点配色？外壳太容易沾指纹，就连方向键表面也很沾，方向键穿键也是个问题。明明直接沿用 R G 三五叉叉 H 的方向键就行了。R G 五六同类型的产品也就奥迪 Night 和奥迪 Pro 了 ，R P 四和 R G 五六体型差得多，还是上方向键分辨率。也只有七五零 P， 两者差别还是很大的。奥迪 Night 八 G 幺二八 G 官方淘宝店价格是一千六百八十八，我操，这个版本怎么这么贵？我是新主道一个掌尖号的，关注我再了解更多电子阿基。